കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് എന്താണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിക്കാം സോ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെന്താ നോക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ എന്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവൈസസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം ഡിവൈസസിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ ഓക്കെ സോ റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് അതിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കും വീക്ക് ആയ സോറി വീക്ക് ആയ സിഗ്നലിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ പർപ്പസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റർ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കും കുറേ ദൂരെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കും ഓക്കെ റിപ്പീറ്ററിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്റർ കാരണം ഇതെന്താ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു കവറേജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇൻകമിങ് ഡാറ്റേനെ ഈ ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ്സോ ഇലക്ട്രിക്കലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പവർ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു റിപ്പീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ കുറച്ച് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു റിപ്പീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന വീക്ക് ആയുള്ള സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് അയക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹബ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് വീക്ക് ആയ സിഗ്നലിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കേബിൾ വഴിയെല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹബ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിങ് ഫങ്ഷൻ ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് അഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററിങ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് അഡ്രസ് ഏതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയുള്ളതിലേക്ക് പരസ്പരം സെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലാതെ സോഴ്സ് ഏതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണ് ഇതൊന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഹബ് ഒരു നോഡാണ് അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും കണക്റ്റഡ് ആയുള്ള എല്ലാറ്റിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഹബ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാവും ഒരു ഹബ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എല്ലാറ്റിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ എന്ത് നോക്കുന്നില്ല അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് സ്വിച്ച് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് മറ്റ് ഡിവൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സിന് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ
നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് നമ്മൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ഡിസിമിലർ ആയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉള്ളതായിരിക്കും പല നെറ്റ്വർക്കിനും പല പ്രോട്ടോകോളാണ് ഉണ്ടാവുക അതെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മോഡം മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ മോഡം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് വഴിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളൊക്കെ എന്താണ് അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവില്ല സോ ആ അനലോഗിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അത് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം അനലോഗ് സിഗ് സിഗ്നലാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ആണ് ബൈനറി ആണ് സോ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ആ ഡിജിറ്റൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം അനലോഗിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇൻഫർമേഷനെ ഡിജിറ്റൽ മോഡിൽ നിന്ന് അനലോഗ് ലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അനലോഗിന് ഡിജിറ്റൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ മാറിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് മോഡുലേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷനെ ഡിജിറ്റൽ മോഡിൽ നിന്ന് അനലോഗ് മോഡിലേക്കും ഡി മോഡുലേറ്റർ അനലോഗിന് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഒരു നമ്പറും കൂടിയാണ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ബേസിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നതും കൂടിയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ഗ്ലോബലി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അസൈൻ നമ്പേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഐ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയും അതുപോലെ റീജിയണൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് രജിസ്ട്രീസുമാണ് ആർ ഐ ആർ ഇവയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലി ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ആവാം ഡയനാമിക് ആവാം സ്റ്റാറ്റിക് ഐ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല അത് പെർമനൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഡയനാമിക് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ൊരു ടൈപ്പാണ് സോ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും എന്തുണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐ പി അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് എന്ത് പറയും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന് എന്ത് പറയും ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്നും പറയും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐ പി വി ഫോറും ഐ പി വി സിക്സും വേർഷൻ ഫോറും വേർഷൻ സിക്സും ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേർഷൻ ഫോർ ഓഫ് ഐ പി ആണ് ഇത് കറണ്ട്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഐ പി വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ പി യുടെ വേർഷൻ ഫോർ ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് തന്നെയാണ് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് നമ്പേഴ്സിന് ഒരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് യുണീക്ക് ഓരോ ഡിവൈസിനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ പോയിന്റ് ടു നയൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നാല് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ പീരിയഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഒക്റ്ററ്റ് ഈച്ച് നമ്പർ ഇൻ എൻ ഒക്റ്ററ്റ് ഈസ് ഇൻ റേഞ്ച് ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദിസ് അഡ്രസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ടു നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ടു നയൻ സിക്സ് പോസിബിൾ യുണീക്ക് അഡ്രസ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ
ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഐ പി വി സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി വി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ എക്സാ അത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാഡിസ്മൽ അഡ്രസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൽ സ്റ്റാക്കിംഗ് ടണലിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ പി വി സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഡിവൽ സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഷൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐ പി വി ഫോറിനും ഐ പി വി സിക്സിലും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡിവൈസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി വി സിക്സിന് ഐ പി വി ഫോറും ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അത് പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻ എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഐ പി അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഐ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ഈ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ ഈ ഐ പി വി സിക്സിന് അഡ്രസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് യൂണികാസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് എനികാസ്റ്റ് യൂണികാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് ഒരു യൂണികാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുള്ള ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഏത് അഡ്രസ് ആണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നതാണ് യൂണികാസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പാക്കറ്റ്സ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യും സെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ എനികാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് ആയാൽ ഇൻ്റർഫേസസിലേക്കാണ് അതായത് അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ നിയറസ്റ്റ് ആയാലും അതിലേക്കാണ് എനി കാസ്റ്റ് വഴി പോവുക അസൈൻ ചെയ്തുള്ളതിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് പാക്കറ്റ്സ് പോവുകയാണ് എനി കാസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തെടുത്ത് എഴുതിയെടുക്കുക ഐ പി വി ഫോറും ഐ പി വി സിക്സും നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എ